நமஸ்தே ஒவ்வொரு நாளும் ஈவினிங் அஞ்சு மணி ஆனதும் நம்மளோட ஷோ பாக்குறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஆர்வமா டிவி முன்னாடி வந்து உட்காரங்கன்னு தெரியும் இன்னைக்கும் நீங்க எதிர்பார்க்கற மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான என்டர்டெயினிங்கான விஷயங்கள் நிறைய உங்களுக்காக கத்துட்டே இருக்கு வாங்க பாக்கலாம் நம்ம ஷோட ஃபர்ஸ்ட் செக்மெண்ட் யோகாசனம் யோகா பண்ணுறதுக்கு மட்டும் இல்லைங்க எந்த ஒரு விஷயம் எடுத்திங்கனாலும் அதை பண்ணுறதுக்கு சில ஃபார்மாலிட்டிஸ் இருக்கும் அது எப்படி ரெகுலராக பண்ணுறது அப்படிங்கிற விஷயங்கள் எல்லாம் இருக்கும் அதே மாதிரி தாங்க யோகாவும் யோகா பண்ணுறதுக்கு நிறைய வந்து வரைமுறைகள் இருக்குது அதெல்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் அதோட இன்றைக்கி இவங்க என்ன யோகா போஸ்டர் சொல்லி தர போகிறாங்க அதுக்கு என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்கன்னு பாருங்கள் வணக்கம் யூவர்ஸ் நம்ம யோகா செக்மெண்ட்டில் நம்ம சம்ம ஸ்பெஷலான குரூப் ஆசனங்களை வந்து பார்த்துட்ருக்கோம் இன்றைக்கி நாலு குழந்தைங்க வந்து ஒன்றா சேர்ந்து பண்ண போகிறாங்க இன்றைக்கி அவங்க பண்ண போகிற காம்பினேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சக்ராசனால் ஓவர் லாப்பிங் ஏகபாத சக்ராசனா அண்ட் ஃப்ரண்ட்டில் வந்துட்டு உப் பரிவிருத்த உபவிஷ்ட கோனாஸ்னா பண்ண போகிறாங்க இதை எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி இப்போ பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம குரூப் யோகாவில் பார்க்க போகிறது சக்ராசனா ஓவர் லாப்பிங்கில் ஏகபாத சக்ராசனா அண்ட் ஃப்ரண்ட்டில் வந்துட்டு பரிவிருத்த உபவிஷ்ட கோனாஸ்னா பார்க்க போகிறோம் இதை எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம சக்ராசனா பேஸ் கீழே பண்ண போகிறாங்க ஆப்போசிட் சைடில் அண்ட் ஃப்ரண்ட்டில் உபவிஷ்ட கோனாஸ்னா ஃபுல் ட்விஸ்டிங்கில் பண்ண போகிறாங்க ஸோ அவங்க டேர்ன் பண்ணி உட்காந்துக்கலாம் இப்போ அதுக்கு மேலே சக்ராசன் பண்ண போகிறவங்க மேலே ஏறி பண்ண போகிறாங்க ஸோ எந்தளவுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக பொறுமையாக எழுத முடியுமோ சக்ராசன் பொசிஷனில் வந்ததுக்கு அப்புறமா இப்போ ஸ்லோவாக சிங்கிள் லெக் நம்ம ரைஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம ஏகபாத சக்ராசனாவை மட்டும் இப்போ ஸ்லோவாக சக்ராசனா பொசிஷனுக்கு கொண்டு வந்துடலாம் ஸோ இது நார்மலாகவே இந்த சக்ராசனா பொசிஷன்லேயும் நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் மேக்ஸிமம் ஹோல்ட் பண்ண முடியுமோ நீங்கள் அவ்வளோ தூரம் ஹோல்ட் பண்ணலாம் இப்போ ஸ்லோவாக நம்ம ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒவ்வொரு பொசிஷன்லேருந்தும் சக்ராசனாலேருந்து ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் என்ன வியூவர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பண்ணியிருக்கக்கூடிய காம்பினேஷனை உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் சக்ராஸ்னா நார்மலாக ரெண்டு பேர் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் அதுக்கு மேலே வந்து ஏக்கப்பாத சக்ராஸ்னா நார்மலாக மேலே வந்துட்டு அந்த காலோட பேலன்ஸில் நிற்கிறதே வந்து கஷ்டமாக இருக்கும் பட் இருந்தாலும் அது மேலே சிங்கிள் லெக் வந்து லிஃப்ட் பண்ணி பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் கீழே வந்து ஃபுல் ட்விஸ்டிங் இது வந்து அட்வான்ஸ்டு வேரியேஷனில் வரக்கூடியது நார்மலாகவே நம்ம கம்பைன் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு ஆசனங்களும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா வகையான ஒரு ஃபங்க்ஷன்லேயோ இல்லை நீங்கள் வந்து ஒரு குரூப் யோகா அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து பண்ணும்பொழுது நமக்கு எல்லாேருக்கும் வரக்கூடிய டவுட் என்னென்னா ஆசனாஸை நம்ம எப்படி கம்பைன் பண்ணி பண்ணுறது அப்படின்றது தான் ஸோ நம்ம பண்ணக்கூடிய இந்த காம்பினேஷன்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் உங்கள் ஸ்கூல் ஃபங்க்ஷன்ஸ்லையும் சரி இல்லை நிறைய விதமான காம்படிஷன்ஸில் ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் பண்ணுறதுக்கும் இது ரொம்பவே பயனுள்ளதாக இருக்கும் ஸோ இன்றைக்கி பண்ணியிருக்கக்கூடிய இந்த காம்பினேஷன் உங்களுடைய ஃப்ளெக்சிபிலிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் உங்களோட ஸ்டாமினாவை இன்பில் பண்ணுறதுக்கும் ப்ளஸ் உங்களுடைய கான்ஃபிடென்ட்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கும் இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அடுத்த செக்மெண்ட்ல மற்றொரு பயனுள்ள ஆசனத்தோட உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன் வணக்கம் அடுத்த செக்மெண்ட் என்னன்னு பாக்குறதுக்கு முன்னாடி மஞ்சள் வெயில் மாலை நம்ம ஷோட நெக்ஸ்ட் செக்மெண்ட் இங்கிலீஷ்ல பேசலாம் இங்கிலீஷில் பேசணும்னு ஆசை இருக்குது ஆனால் எங்கே போய் கற்றுக்கிறதுன்னு தெரியல யாரை போய் அப்ரோச் பண்ணுறதுன்னு தெரியல எனக்கும் அவங்கள மாதிரி இங்கிலீஷ் பேசணும்னு ஆசையாக இருக்குது இப்படியெல்லாம் பல தரப்பட்ட இனங்கள் உங்களுக்குள்ள ஓடிட்டே இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் இங்கிலீஷ் கற்றுக்கிறதுக்கான நல்ல ஒரு இடமா நம்மளோட இந்த செக்மெண்ட் அமைஞ்சிருக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக சீக்கிரமாக எப்படி கற்றுக்க முடியும்னு இவர் சொல்லி தர வந்திருக்காரு வாங்க ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேருக்கு இங்கிலீஷில் சின்ன சின்ன வார்த்தைகளே கொஞ்சம் குழப்பமாக இருக்குது
இப்போ கொஞ்சம் கவனிங்க முக்கியமான வார்த்தை ஆர் யூ எஸ் யூ எம் இ இதை எப்படி சார் வச்சுருப்பீங்க இதை எப்படி வச்சுருப்பீங்க ரெசியூம் ஓகே ரெசியூம் இது கொஞ்சம் கவனிங்க முக்கியமான இது முக்கியமான ஒரு வார்த்தை இது கொஞ்சம் கவனிக்கணும் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து ஒரு வேலைக்காக அப்ளை பண்ணும்போது நம்மகிட்ட கேட்குறாங்க ரெசியூம் கொடுந்துருக்கேன் ரெசியூம் கொடுந்துருக்கேன்னு ஞாபகம் இருக்கே அது இது ஆனால் ஒன்றே ஒன்று ஞாபகத்தை வச்சுக்கணும் இது ரெசியூம் இல்லை இதோடைய உச்சரிப்பு எனது ரெசுமே இது இங்கிலீஷ் வேர்டே கிடையாது ஃப்ரெஞ்சு வேர்டு இது இது எப்படி உச்சரிக்கணும் ரெசுமேன்னு சொல்லணும் ஆனால் நம்மள நிறைய பேர் எப்படி உச்சரிக்கிறோம் ரெசியூம் அத்தனை பேரும் நைன்டி பர்சன்ட் வந்து ரெசியூம் ரெசியூம் ரெசியூம்னு சொல்லும்போது என்ன பண்ணுங்க நீங்களும் ரெசியூம்னே சொல்லிட்டு போயிடுங்க வேறு வழி இல்லை உங்களை இன்டர்வியூ பண்ணுறவர் கேட்குறாரு ஏன்பா ரெசியூம் கொழுந்துருக்கேன் அப்படின்னு அவர்கிட்ட கேட்குறீங்க சார் அது ரெசியூம் இல்லை ரெசியூமே சொல்லுங்கள் அப்படின்னா உனக்கு வேலை காட்சி மாதிரி தான் எனக்கே நீ இங்கிலீஷ் சொல்லி தெரியாமல் பாரு அதனால் என்ன பண்ணோம் எல்லோரும் ரெசியூம் ரெசியூம்னு சொல்கிறாங்களா நீங்களும் ரெசியூம் சொல்லுங்கள் அந்த குழப்பம் தானே உங்களுக்கு வந்து சேர்ந்துவானு சரி ஆனால் இப்போ நாம் பார்க்குறவே அந்த வார்த்தை வேறு இது ரிசியூம்னு பேர் இதை முடிச்சிடலாம் இது போகிறோம் ஓகே இந்த ரிசியூம்னா என்ன இதை புரிஞ்சுக்காம பேசி பிரயோஜனம் இல்லை இது என்ன அர்த்தம்னா சீராக இயங்கி கொண்டிருந்த ஒன்று தடைப்பட்டு மீண்டும் தொடங்குதுன்னு அர்த்தம் இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா மீண்டும் தொடங்குதுன்னு அர்த்தம் திரும்ப ஆரம்பிக்கிறதுன்னு அர்த்தம் சீராக இயங்கி கொண்டிருந்த ஒன்று தடைப்பட்டு மீண்டும் தொடங்கியது இது நிறைய விஷயங்களை ஞாபகத்தை வச்சுக்கணும் இந்த பவர் ரிசியூம்டு என்று சொன்னால் மீண்டும் பவர் சப்ளை தொடங்கியாச்சு ஏற்கனவே வேலை நிறுத்தம் காரணமாக அந்த தொழிற்சங்க நிர்வ நிர்வாகமும் அந்த நிர்வாகம் அந்த அதிக அந்த அரசாங்க நிர்வாகமும் ரெண்டுமே ஒன்றா சேர்ந்து ஒருத்தருக்கு பேச்சுவார்த்தைக்கெல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணிச்சுங்க பேச்சுவார்த்தை இருந்துச்சு பேச்சுவார்த்தை தடைப்பட்டுருச்சு பேச ஆரம்பிக்கும் போதே ஏதோ தகராறாகி ஆரம்பிச்சு திருப்பி இன்னொரு வாட்டி பேச்சுவார்த்தை கூப்பிட்றாங்க அப்போ அந்த பேச்சுவார்த்தை த டாக்ஸ் ரிசியூம்டு என்று சொன்னால் பேச்சுவார்த்தை மீண்டும் தொடங்கியது எதெல்லாம் தடைப்பட்டு மீண்டும் தொடங்குகிறதோ அதற்கெல்லாம் ரிசியூம்னு சொல்லுங்கள் பவர் போயிட்டு திரும்பி வந்துருச்சுன்னா பவர் சப்ளை ஹேஸ் ரிசியூம்னு சொல்லுங்கள் ஈஸியாக இருக்கா இப்போ ரிசியூம்டுங்கிற வார்த்தை நல்லா மனசில் பதிஞ்சுதா ஓகே மீண்டும்னா அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் ஓகே நம்ம ஷோட நெக்ஸ்ட் செக்மெண்ட் பழமொழி அது பொன்மொழி பழமொழியின் பேர்ல மட்டும் பழமை இருந்தா கூட ஒவ்வொரு நாளும் புதுமையான நிறைய விஷயங்களை நம்ம இந்த செக்மெண்ட் மூலமா பார்த்துட்டே இருக்கும் அந்த வகையில இன்னைக்கு இவர் என்ன பழமொழி சொல்ல போறாரு அதுக்கான என்ன குட்டி கதை சொல்ல போறாருன்னு பாருங்க வசந்த் தொலைக்காட்சி ரசிக பெருமக்களுக்கு இனிமை நிறைந்த மாலை வணக்கம் ஒரு அருமையான கவிஞனின் இனிய கவிதையை போல ஒரு ஒப்பற்ற ஒளி ஓவியரின் ஒப்பற்ற ஒளி ஓவியத்தை போல ஒரு எழுத்தாளரின் இனிய காவியத்தை போல ஒரு சிற்பியின் அற்புதமான சிற்பத்தை போல நம்முடைய மஞ்சள் வெயில் மாலை நிகழ்ச்சி அமைந்து கொண்டிருக்கிறது மஞ்சள் வெயில் மாலை நிகழ்வில் உங்களை எல்லாம் சந்திப்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இன்று நாம் பார்க்க இருக்கின்ற பழமொழி அயன் ஈட்ட கணக்கு ஆறுக்கும் தப்பாதுன்னு ஒரு பழமொழி அப்படி என்னங்க அர்த்தம் இந்த பழமொழியினுடைய என்ன பொருள் கடவுள் நினைச்சா எல்லாமே நடக்கும் கடவுள் நினைக்கலாம் ஒன்றுமே நடக்காது இறைவன் கொடுப்பதை யாராலும் தடுக்க முடியாது இறைவன் மறுப்பதை யாராலும் கொடுக்க முடியாது இதுதாங்க நிதர்சனம் இதுதான் சத்தியம் அவனின்றி ஓர் அனுபவம் அசையாது எல்லாமே இறைவன் 
ஒன்று பரம்பொருள் அந்த ஒன்று பரம்பொருளாக இருக்கக்கூடிய இறைவன் என்ன நினைக்கிறாரோ அதாங்க நடக்கும் நாம் நினைக்கிறதுல ஒன்றும் கதைக்காகவோ ஒத்து வராது சரிங்க இந்த பழமொழியினுடைய பொருள் பார்த்தோம் இதனுடைய நிகழ்வு அப்படியே நடந்திருக்கு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஹரிச்சந்திரனுடைய வாழ்க்கை அருமையாக போயிட்டு இருந்ததுங்க ஹரிச்சந்திரனுடைய வாழ்க்கை அருமையாக போயிட்டு இருந்தது விஸ்வாமித்திரர் வந்தார் வந்து ஒரே ஒரு பொய் சொல்லணும்னு சொன்னார் முடியாதுன்னு மறுத்தார் நான் பொய் சொல்ல மாட்டேன் வாய்மையின் இலக்கணமாக திகழ்ந்தார் ஹரிச்சந்திரன் ஆனால் நீ பொய் சொல்லலைன்னா உனக்கு நிறைய துன்பத்தை கொடுப்பேன் அப்படிங்கிறார் உடனே இவர் என்ன சொல்கிறார் உன்னால் முடிந்த துன்பத்தை கொடு அதை பற்றி எனக்கு கவலை இல்லை ஆனால் நான் உண்மையை தான் பேசுவேன் போய் பேச மாட்டேன் அப்படிங்கிறார் அதே மாதிரி நிறைய துன்பங்களை கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறார் நாடு போச்சு நகரம் போச்சு மகன் போச்சு மனைவி ஒரு வேலைக்காரியாக மகாராணியாக வாழ்ந்த ஒரு மகாராணி சந்திரமதி ஒரு ஒருவருடைய வீட்டில் வேலைக்காரியாக வேலை செய்ய அளவுக்கு தகுதியை குறைத்தார் விஸ்வாமித்திரர் அதே மாதிரி மகனே இறக்க வச்சார் எல்லாமே செய்ய எல்லாமே மா நாடாளுகின்ற மன்னன் ஹரிச்சந்திரன் அவனை சுடுகாட்டிற்கு காவலாலையாக அளவுக்கு இறக்கினார் எவ்வளோ துன்பங்களை கொடுத்தார் துயரங்களை கொடுத்தார் அசரலை ஹரிச்சந்திரன் நீ எவ்வளோ துன்பத்தை கொடுத்தாலும் எனக்கு கவலை கிடையாது ஆனால் உண்மையைத்தான் நான் பேசுவேன் உண்மைக்காகத்தான் வாழ்வேன் எவ்வளோ துன்பங்கள் வேணும் உயிரே போனாலும் நான் உண்மையை தான் பேசுவேன்னு சொல்லி உறுதியாக இருந்தார் ஹரிச்சந்திரன் அவருக்கு அவ்வளோ துன்பங்கள் வர விஸ்வாமித்திரர் வடிவிலே வந்தது இருந்தாலும் கொஞ்சம் கூட ஆடாமல் அசையாமல் உறுதியாக இருந்தார் எந்த உரு எதில் அதை உறுதியாக இருந்தார்ன்னு கேட்டால் இறைவனுடைய அருள் மீது உறுதி இறைவன் என்னை காப்பாற்றுவார் என்ற நம்பிக்கை கடைசியில் என்னாச்சு விஸ்வாமித்திரர் தோல்வி அடைந்தார் ஹரிச்சந்திரன் வெற்றி பெற்றார் அவருடைய உண்மை வெற்றி பெற்றது ஒரு மாபெரும் சத்தியவனாக திகழ்ந்தார் ஹரிச்சந்திரன் ஆகவே கடவுள் ஒரு கணக்கு போட்டிருக்கிறாரு ஒரு நல்ல மனிதனை யார் வேண்டுமானாலும் துன்பத்தை கொடுத்து விட முடியாது அப்படியே கொடுத்தால் தற்காலிகம்தான் இறுதியிலே அந்த நல்ல மனிதன் மிகப்பெரிய மனிதனாக புனிதனாக உயர்வான் என்பது இறைவன் போட்ட கணக்கு ஆக இறைவன் போட்டுட்டாரு அவன் ஒரு பெரிய மகாராஜான்ட்டு அந்த கணக்கை இவர் என்ன பண்ண முடியும் விஸ்வாமத்தர் தான் என்ன பண்ண முடியும் யார் தான் என்ன பண்ண முடியும் ஆகவே இறைவன் நினைப்பதை யாராலும் மாற்ற முடியாது ஆகவே இந்த பழமொழி இந்த செய்தி இன்று உணர்த்துவதை நாம் கேட்டோம் நாளை வேறு ஒரு பழமொழியோடு சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் அடுத்த செக்மெண்ட் என்ன பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி பிரேக் வெல்கம் பேக் டு ஷோ மஞ்சள் வயல் மாலை வணக்கம் <laughs> இன்றைக்கி சுட்டி சுட்டி ஓவியங்கள் நிகழ்ச்சியில் நம்ம என்ன வரைய போகிறோம் தெரியுமா ஒரு பொம்மை பொம்மை சாதாரணமாக இல்லை அது ஒரு பால் பாலை வச்சுக்கிட்டு ஒரு ஸ்டைலாக போஸ் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்க மாதிரி ஒரு பொம்மையை நம்ம வரைய போகிறோம் அது எப்படி வரையுதுன்னு பார்ப்போமா வாங்க பால் வச்சுட்டு ஒரு பொம்மை வந்து சூப்பர் போ போஸ் கொடுக்குது பாருங்கள் அந்த ஸ்டைலில் எப்படி வரையலான்னு பார்ப்போம் வாங்க அப்படி ஒரு ஆஃப் வட்டம் போட்டு அப்படி அப்படிவாங்க அப்புறமா போட்டிங்களா இது வந்து முழு கண் இல்லை அரை அரை கண் ரெண்டு கொம்பு சின்னதான் கழுத்தில் ஒரு சின்ன டைம் அது கட்டியிருக்காரு அது ஒரு கை இது ஒரு கை அப்புறம் கீழே கால்
தென் வச்சு போடுறோமா பென்சில் என்ன அழிச்சுட்டு கலர் கொடுப்போம் இப்போ இது என்ன கலர் கொடுக்கணும் ப்ளூ கலர் கொடுப்போமா லைட் ப்ளூ அதே ஸ்டைல் தான் அந்த வந்து டார்க்காக பூசி அப்படியே லைட்டாக பார்த்தீங்களா டார்க்கு இங்கே அப்படியே வர 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 லைட் அது ஒரு பக்கம் மாதிரி போட்டிருக்காரு கழுத்தில் அதுக்கு ஷேட் பால் பால் கிணறு சிவப்பு கொடுக்குமா இந்த உள்ள உள்ள பட்டதுக்கு எல்லாம் சிவப்பு கிணறு ரொம்ப மாதிரி பற்றியெல்லாம் இதுக்கு சிவப்பு கொடுத்துருவோம் சிவப்பு கொடுத்தா அவங்களுக்கு தெரியும் கொஞ்சம் ஷேடு கொடுக்கணும் ஆனால் அது மாதிரி கொஞ்சம் ஷேடு ப்ரௌன் கலர் பால் பாலோட கலர் அது உருண்டியாக இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதனால் லைட்டாக அங்கே மட்டும் அப்படி கட்டணும்னா போகும் அதுதான் உருண்டியாக தெரியும் பொம்மே வரைஞ்சாச்சு எப்படி வரைஞ்சும் பார்த்தீங்களா நீங்கள் எவ்வளோ சுலபமாக முதல்ல பெண் வச்சு வரைஞ்சும் முதல்ல பென்சில் வச்சு வரைஞ்சோம் அப்புறமா பெண் அப்புறமா கலர் கலர் பென்சில் வரைஞ்சி அழகாக உங்களுக்கு காட்டியிருக்கேன் இதே மாதிரி நீங்களும் வரைஞ்சி எங்கே எடுத்துட்டு வரணும் வசந்தன் கோ உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் உள்ள வசந்தன் கோவிலை கொண்டு வந்து கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பரிசு கிடைக்கும் வயதிலா வாழ்த்துக்கள் என்ன குட்டிஸ் ரொம்ப ரொம்ப அழகாக இந்த ஓவியத்தை கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சிருப்பீங்க அப்படின்னு நம்பர் உடனே டிலே பண்ணாமல் இந்த ஓவியத்தை கொண்டு போய் பக்கத்தில் இருக்கிற வசந்தன் கோக்கலையில் கொடுத்து அழகான பரிசு தட்டி செல்லுங்க இதோட நான் கிளம்ப வேண்டிய நேரம் வந்தாச்சு இதே மாதிரி ஒரு சூப்பரான எபிசோட மீண்டும் சந்திக்கலாம் அண்டில் தென் இட்ஸ் பை ஃப்ரெண்ட் ஃபரிதா அண்ட் மஞ்சள் வ